皆さん、こんにちは。現代物理でですね、量子力学の顕著な成果が2つあります。それは何かというと、量子通信ですね。これ、今日詳しく、一体どういうふうに量子力学を使っているのか説明したいと思います。もう1つはですね、量子コンピューター。この量子,量子コンピューターというのはあまだ実用化されていません。通信、量子通信というのは一部実用化されています。これは特に中国なんかでもう使っていますね。えー、アメリカではまだ使っている例はありません。で、この2つなんですが、これが両方ともですね、前回のビデオでお話しした量子もつれに関係してるんですね。量子もつれっていうのが今注目を浴びている量子力学の一番最先端のものです。この量子もつれを使ってどうやって量子通信を行うのか。まず、あの、インターネットでですね、えー、データを送るときにはどういうことが起こるかを考えてみますね。これが送る側のコンピューターで、受ける側のコンピューター。で、途中にですね、たくさんのコンピューター、これはアド,アドミニストリティブですね、えー、サーバーみたいなもの。それがありまして、ここからですね、ここにデータが送られて、このデータがここに送られて、ここに送られて、でここに送られてっていう、これがリス、あデータを受ける方ですね。これはデータを送る方です。で、この途中でですね、このデータいくらでもこうコピーをして取ることができるわけですね。で、いや、そういうことをしないんだって言ってもですね、やってるかどうかはわからないわけですね。だから、えー、http、http っていうのは、これ、データをこういうふうに送って、ているので全然そのデータのセキュリティがないということで開発されたのが SHTTP ですね。でこれは何かっていうと、えー、データを送る前にこれをエンクリプションするんですね。で、えー、暗号化するのをエンクリプションと言います。で解読するのをディクリプションですね。でここでエンクリプションして送って受け取る方がディクリプションするということで、えー、途中でこれを抜き出してもですねデータが何なのかわからない全くランダムのビット数ですねでこのエンクリプションディクリプションする方法が、えー、キーを使うわけですねでキーは何かっていうと、えー例えば128とか256ビットのですね、えー、ランダムな、えー、ビット数ですね、0110ってこうつながってるやつ。これでデータを割り算するんですね。データを割り算すると、このデータがむちゃくちゃになって、割り算した結果が送られると、それを元に戻すというときに、このキーがないと戻せないと。で、そのキーにはですね、対象と非対象というのがあって、非対象というのは何かっていうと、このエンクリプションするときにキーが一つが必要だと。でもこのキーではディクリプションできない。もう一つのキーで、えー、ディクリプションすると。それ、キーが二ついるというわけですね。エンクリプションするキーとディ,ディクリプションするキーが二ついると。で、これはどうしてかっていうと、えー、パブリック、パブリックキーっていうのがありまして、これが非対称のエンクリプションキーですね。そして、えー、そのパブリックキーのディクリプションするキーですね。ディ,ディクリプションするキー。っていうのが、えー、サーバーにあるわけです
。で、この対象っていうのは、一つのキーで、エンクリプションとディクリプション両方やるということですね。で、このキーっていうのはどうやって作るかっていうと、えー、これ割り算してすると、この、この数がですね、キーが、えー、約分、約分数が小さなのが入ってると、この割り算したデータを見,見て、ハックできるんですね。つまりそのキーが何なのか、あの、コンピューターを使って、えーハックできるということで、ハックできないようにキーというのは、えー、大きな素数の掛け算をするわけです。で、それをキーとして使ってる。すると、大きな素数の掛け算をキーとして使うと、割り算したデータからですね、これハックしようとすると10年、20年かかるということで、こういう方法を使ってるわけですが、えー、量子コンピューターを使うと、これも、数分で、ああ、ハックできちゃうと。いうことで、今、量子コンピューターが非常に注目されて、えーえー、CIA なんかもお金を投資してですね、と、作ってるんですが、なかなかまだ実用化されるものはないと。まあ、せいぜいビット数としてですね、まだビット数が足らないです。ああ、足らないようですね。実用化するにはもっと、大きなビット数が扱える量子コンピュータが必要だということになっているわけです。で、このキーを使うとどう、どうやってこのキーを使うかというと、このパブリックキーというのはですね、例えばここにサーバーがあって、で、ここにウェブサイトをやってますね。で、ユーザーが、えー、ここから例えば、えー、データを送りますよってリクエストするときはですね、このパブリックキーを使ってエンクリプションしてくださいと。で、このエンクリプ,エンクリプションはこのウェブサイトの、えー、ファンクションに入ってて、ユーザーがそれを利用するとエンクリプションしたものが届くわけです。サーバーの方ではディクリプションのキーがあるからそれを見てですね、ああ、誰それがどこの IP、ロケーションですね、コンピュータのロケーションでこれを、あの、データを送る、送りたいと言ってると。じゃあ、あこれがですね、えー、サーバーの方がですね、じゃあデータを送ってくださいと。で、その送るときにですね、どういうキー、この、今度は、えー、プライベートですね。プライベートキーっていうのは、この対象キーですね。このプライベートキーを使ってデータを送ってください。まずプライベートキーを送ってくださいということになるわけです。で、このプライベートキーは、えー、パブリックキーで、えー、エンクリプションしてこっちに行くわけですね。で、それがですね、えー、プライベートキーを送った、送ればですね、データをどんどん送っても、そのプライベートキーでディクリプしてデータを取り戻せるわけですね。で、逆にサーバーからこっちにデータを送るときも、そのプライベートキーで送ればいいわけです。でプライベートキーは、えー、こういった非常にランダムな数字でですね、えー、データを割り算してっていう風な方式で、えー、データセキュリティやってるわけですが、このプライベートキーを送るときにですね、このコピーを、えー、誰かが受け取ることがあると。そ,そのプライベートキーを見て、このデータのやり取りを、この中間にいっぱいこの中継のコンピュータありますから、そこへ行ってですね、そのデータが通っているものを、えー、片っ端からこう、プライベートキー、盗んだプライベートキーで見て、で、ハックするということが可能なわけですね。ここで量子通信っていうのが入ってくるわけです。量子通信っていうのは、プライベートキーを送るときにですね、ここから、量子モツレを起こしたフォトンですね、の片側をこっちに送るわけです。すると、ここで受け取って、そして、そのフォトンのスピンですね、スピンを
アップを1として、ダウンを0として、そのスピンの向きで0101が出てくるようにしておけばですね、ここで受け取ったそのフォトン、もつれ、フォトンがもつれたフォトンをもあ送るとですね、ここでキーが受け取れるわけですね。で、受け取った瞬間に、もつれてますから、こちらは、このコンプレメンタリーのビットがずらっと出てくるわけです。例えば0110だったら、1001とこう出てくるわけです。で、これはですね、えー、ペアでしかこの世の中に存在しないわけです。だからこれを誰かが盗んだりするとですね、すぐ分かっちゃうわけですね。この受け取った方は、いや、キー受け取ってないよと。誰かが盗んだということでですね、キーがないということになっちゃうわけです。これは物理的にですね、ペアでしか存在しない。その片側を送るので、これは絶対にコピーできないと。いうことですね。で、これが量子通信の、えー、セキュリティを保つ基本的な方法なんですね。で、これはどういうことかっていうと、例えばデータセンターがありますね。で、ここにもデータセンターがあります。で、こっからこの衛星を通してですね、こうデータを送るというときに、この衛星の光ですね。この隣にいる人はその光をこう受け取ってですね、盗むことができると。で、あとはキーさえあればいいんだと。キーさえあればディクリプトしてですね、全部ハックできるということになるわけです。ところが、この、もつれた両親によってキーを送った場合ですね、この受け取り人は一人しかいないわけです。二人目は存在しない。だからこれを送って、受け取ったっていう確認を取ったらですね、これはもう確実に、えー、キーがこっちと、こっちしかないということですね。で、このフォトンはですね、こっから衛星に行って衛星からここに戻るというふうなことで、えー、バックボーンですね。バックボーンというと、あの、ハイスピードのインターネットの、あの、バックグラウンドで、えー、データセンター同士がデータをやり取りする。そういうところが一番、その、ハックされると困るところで、えー、そういったたところでこの量子もつれの、えー、フォトンを使ってですね、えー、もつれたフォトンですね、格子ですね。日本語で言うとなんかおかしいんですが、もつれた<笑>格子、えー。エンタングルドフォトンですね。エンタングルドフォトン。それを使ってキーを送るということをすればですね、いけるわけです。で、えー、引き続きその実験が行われてですね、ファイバー、ファイバーの長いやつをこうつながってる、で、つながってるそのコンピュータセンター、コンピュータセンターからコンピュータセンターですね。これでも量子もつれのフォトンが送れるということが実験で分かっています。だから何十キロと先にある、そのファイバーケーブルですね。を通して、量子フォトンを送って、そのキーを渡すと。これ途中でどっかで、あの、その量子フォトンを抜き出して、キーを結ぶっていうことをやると、これ、世の中にはこのペアしか存在しないんですから、ここでディコーヒーレンスを起こすと、ここですぐ、そのペアになって、こっちが受け取ってないということになって、すぐに発覚しちゃうわけですね。そう、これは、セキュリティ。データ転送のセキュリティに使えるということで、量子通信というのが、あ今、使われるようになったということです。これは実用化されていますね。で、アメリカではまだ実用化されていません。これを先にやってるのは中国ですね。で、中国以外の国にもこの量子通信をやろうという動きがありますが、まだ、あ技術的に非常に難しい高度なものでああできてないようですね。だから今中国ではデータセンターからデータセンターへサテライトでデータを送るときとか長いファイバーで送るときは量子
、えー、通信でプロ,テクトプロテクトされた方,で方向でやっているので、えー、例えばあ外部からですねハックしようとしてデータを盗もうとしてやってもできないわけですねこれはでこれがもうすぐ一般的に使われるようになるだろうというような話ですはい今日はそこまで。